தமிழ்நாட்டில் பல பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் பிக் பாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க பிறருடைய அந்தரங்கங்களை ஆராய்வது ஏழு மணிக்கு பிறகு யார் வீட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள நினைப்பது இவையெல்லாம் சந்தை பொருளாதார உலகில் மக்களுடைய ஒரு மனநிலையாக இன்று மாறிவிட்டிருப்பது வேதனை அளிக்கிறது இதே நிலை தொடர்மையானால் மக்களுடைய உளவியல் பாதிப்புகள் எத்தகைய மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்றும் அஞ்ச வேண்டியிருக்கிறது மக்களுடைய இந்த உளவியல் பலகீனத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு தான் பிக் பாஸ் போன்ற இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறார்கள் அங்கே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே எல்லோரையும் அடைத்து வைத்து அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத படப்பிடித்து அதை வந்து தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பி மக்களுடைய ரசனையை அதை நோக்கி திருப்புவது என்பது எந்த வகையான ஆரோக்கியம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை மரியாதைக்குரிய சகோதரர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் இன்று ஒரு அரசியல் தலைவராக வந்திருக்கிறார் சமூகத்தை நேற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு துறை அரசியல் அவ அதில் வந்த பிறகாவது அவர் இதனுடைய சாதக பாகங்களை யோசித்து பிக் பாஸ் போன்ற நிகழ்ச்சிகளிலே அவரெல்லாம் பங்கெடுக்காமல் இருந்தாலே அதற்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் வந்திருக்காது குறிப்பாக சகோதரர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் இதில் பங்கெடுத்ததுனால தான் இது அதிகமான முக்கியத்துவம் பெற்றது என்பதை க கவனிக்க வேண்டும் எனவே பொதுமக்களும் கூட நேர்களும் கூட தொலைக்காட்சிகளுடைய நல்ல பல அம்சங்களை பார்ப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் அவருடைய ஆர்வமும் அவருடைய கவனமும் இதை நோக்கி வருகின்ற போது தான் இதுக்கான டிஆர்பி ரேட் வந்து உயர்ந்துகிட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இதே போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நாம் ஏன் ஏன் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி மற்ற நிறுவனங்கள் தொலைக்காட்சிகள்லாம் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு அவலநிலையும் ஏற்படுது எனவே இந்த விஷயத்தில் ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனையை சம்மந்தப்பட்டவர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் அதன் வாயிலாக நம்முடைய இந்த செயல்கள் சமூகத்தை நாட்டை எவ்வாறு சீர்குலைக்கிறது பாதிக்கிறது என்பதை சிந்தித்து அவர்களாகவே ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நம்மை போனால் கோரிக்கை தானே வைக்க முடியும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான் இதற்கு தீர்வு காண முடியும் கமல் சொல்லும் போது இதுவரை ஷோ கிடையாது உங்களோட லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சகோதரர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் அப்படி சொல்வாரே ஆனால் இந்த கேமராக்களை உங்களுடைய இந்த படப்பிடிப்பு தயாரிப்பு குழுவையெல்லாம் வளைத்து கொண்டு கிராமங்களுக்கு செல்லுங்கள் விவசாயிகளுடைய அன்றாட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள் கட்டிட தொழிலாளர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் குழந்தை தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் சமூகத்தில் விளிம்புநிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எவ்வாறெல்லாம் துன்பப்படுகிறார்கள் அன்றாடம் அவருடைய வாழ்க்கையை எவ்வாறெல்லாம் அலைக்கடிக்கப்படுகிறது என்பதெல்லாம் பாருங்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் காட்சிப்படுத்தினால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து சரியாக இருக்கும் என்பதுதான் சகோதரர் கமல்ஹாசனுக்கு உங்களுடைய ஊடகத்தினுடையாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னென்று சொன்னால் கமல்ஹாசன் அவர்கள் சிறந்த புத்தக வாசிப்பாளர் நல்ல சிந்தனையாளரும் கூட மற்ற நடிகர்களை போல அவரை சாதனமாக பார்த்துவிட முடியாது எனவே தான் அவருக்கு கூடுதல் சமூக பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன் டிக்டாக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் தனி கவனம் கொண்டு வந்தது நீங்கள் தான் எதனால் அப்படி அதாவது டிக்டாக்கினால் பல குடும்பங்கள் சீரழிந்து கொண்டிருக்கின்றன பல உயிரிழப்புகள் இப்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன பல சமூக அமைப்புகளும் சமூக ஆர்வலர்களும் என்னிடம் முறையிட்டதன் அடிப்படையில் தான் கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னேன் அப்போது மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் திரு மணிகண்டன் அவர்கள் நிச்சயமாக தடை செய்ய வேண்டிய முயற்சியில் எடுப்போம் என்று சொன்னார் இப்பொழுது இது குறித்த வாரம் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது இப்போ மத்திய அரசு கூட இதை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்திருப்பதாக தெரிகிறது எந்த வகையிலாவது இந்த டிக்டாக் செயலி டிக்டாக் செயலி மட்டுமல்ல டிக்டாக் போலவே சமூகத்தில் குழப்பங்களையும் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த பொழுதுபோக்கு செயலிகள் தடை செய்ய வேண்டும் என்பது தான் என்னை போன்றவர்களின் நிலைப்பாடு ஏனென்று சொன்னால் தகவல் தொழில்நுட்ப காலகட்டத்தில் வளர்ச்சி என்பது ஆக்கப்பூர்வமானதாக மக்களை நல்வடிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதனால் மக்களுடைய அமைதி மகிழ்ச்சி குடும்ப உறவுகள் இவையெல்லாம் சிதிலமடைமையானால் அவற்றையெல்லாம் நாம் முற்றிலுமாக தடை செய்ய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் மற்ற நாடுகளோடு நம்முடைய நாட்டை ஒப்பிடக்கூடாது நம்முடைய நாட்டுக்கென்று ஒரு தனி மரபு இருக்கிறது கலாச்சாரம் வரலாறு பண்பாடு குடும்பவியல் அமைப்பு இவையெல்லாம் இருக்கின்றது எனவே இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய நலன் நம்முடைய எதிர்கால தலைமுறைகளுடைய பாதுகாப்பு இவற்றையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டு முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சட்டமன்றத்து கூட்டத்தொடரில் நான் பேசினேன் அமைச்சர் சாதகமான பதிலை சொல்லியிருக்கிறார் மத்திய அரசு முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது விரைவில் மத்திய அரசு இதை தடை செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதே போல தான் இப்போது இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் கூட ஆன்லைன் லாட்டரி சூதாட்டத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறேன் பல கோடீஸ்வரர்கள் பிச்சைக்காரர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிர்ச்சியிலே பலர் உயிரிழக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மா அவர்கள் கிளப்புகளெல்லாம் தடை செய்தார்கள் அந்த வழியில் இந்த
செயலிகள் அது எந்த வடிவத்திலே கொண்டு வரப்பட்டாலும் நடைமுறையில் இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் தடை செய்வது தான் நமக்கு நல்லது தேவையற்ற சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது போலீஸுக்கு பிரச்சனை ஊரில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை பல குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் நெருக்கடிகள் இதனால் எவ்வளவு பாதிப்புகள் உருவாகிறது எனவே இவற்றையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய நேரம் சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் முற்றிலுமாக தடை செய்வது தான் இதுக்கு ஒரே தீர்வாக இருக்க முடியும் இந்த முறை சட்டமன்றத்தில் உங்களோட குரல் எதுக்கு எதிராக இருந்துச்சு பல்வேறு விஷயங்கள் குறிப்பாக இருபது முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து நான் இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலே பேசியிருக்கின்றேன் ஒன்று நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய மிகுந்த அன்புக்குரிய முன்னாள் சுதந்திர போராட்ட வீரரும் முதுபெரும் அரசியல் தலைவருமான ஐயா நல்லக்கண் அவர்களுடைய விவகாரம் அவர் ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசுடைய வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் தங்கியிருந்தார் அவரை அப்புறப்படுத்தியதாக செய்தி வந்தது பிறகு வீடு கொடுக்கப்படும் என்ற செய்தியும் வந்தது ஆனால் அவையெல்லாம் நடைபெறவில்லை எனவே தான் சட்டமன்றத்தில் ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து இந்த விவகாரத்திலே அரசு இப்போது என்ன நிலை எடுத்திருக்கிறது என்று கேட்டேன் உடனடியாக ஐயா நல்லக்கண் அவர்களுக்கும் ஒரு நேர்மை அடையாளமாக ஐயா நல்லக்கண் வை போலே அந்த காலத்திலே வாழ்ந்து மறைந்த கக்கன் ஐயா அவருடைய குடும்பத்துக்கும் வாடகை இல்லாமல் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பிலே வீடுகளை ஒதுக்கும் என்று மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இது எங்களுக்கு இந்த கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த ஒரு வெற்றியாக கருதுகின்றோம் அதே போன்று நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி தேசிய புலனாய்வு முகமை என்ற ஒரு அமைப்பு தமிழ்நாட்டிலே சமீப காலமாக தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கிறோம் என்ற பெயரில் தேடுதல் வேட்டை என்ற பெயரில் அப்பாவிகளை எல்லாம் குறிவைத்து செயல்படுவதாக ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது நாடாளுமன்றத்தில் கூட இது குறித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய உறுப்பினர் ராஜா போன்றவர்கள் இன்னும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் கடுமையாக அதை சுட்டி காட்டி எதிர்த்து பேசியிருக்கிறார்கள் இதை தமிழக அவையிலே நேற்றைய தினம் நான் எழுப்பினேன் இதனால் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுகிறது எத்தனை குடும்பங்களுடைய கௌரவம் ஒரு சமூகத்துடைய கண்ணியம் இவையெல்லாம் மதிப்பிழக்க செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றி ஆணித்திரமாக நான் பேசினேன் அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்களும் அவற்றை கூர்ந்து கவனித்திருக்கிறார்கள் இது குறித்து முதலமைச்சருக்கும் நான் கடிதம் அளித்திருக்கின்றேன் இது இந்த கூட்டத்தொடரில் நான் கொண்டு வந்த மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக கருதுகின்றேன் அதே போன்று காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் என்பது செயலற்று கிடைக்கிறது இப்போது ஒரு கருத்தை என்ன முன்வைத்திருக்கேன் என்று சொன்னால் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் என்பது அணையின் கதவுகளை திறந்து மூடக்கூடிய அதிகாரம் கொண்டதாக மாற்றப்பட தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை வடக்கு தொடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றேன் கூடுதலாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய நலன் காண்க தனி அமைச்சகத்தை உருவாக்க வேண்டும் பூரண மதிவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளெல்லாம் இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரை வைத்திருக்கின்றேன் இந்த கருத்துகளுக்கு வழக்கம் போல் நம்முடைய தமிழக ஊடகங்கள் நல்ல முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து பொதுமக்களிடம் நான் பேசிய அந்த கருத்துக்களை கொண்டு சேர்த்திருக்கின்றன அதற்காக ஊடகங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் எங்களை பொறுத்தவரை பிறர் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இவற்றெல்லாம் நாங்கள் செய்வதில்லை யாரும் தொடாத பிரச்சனைகளை யாரும் கண்டுகொள்ளாத பிரச்சனைகளை கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து அதற்கு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற மாற்று அரசியல் சிந்தனை அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய இது போன்ற கோரிக்கைகள் அமைகிறது ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடரிலும் நாங்கள் எடுப்பக்கூடிய பிரச்சனைகள் தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலிலே அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் குறிப்பாக இளைய தலைமுறை மக்களுக்கு நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்ட அந்த தலைமுறைகளுக்கு மத்தியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் சட்டமன்றத்தில் இந்த கூட்டத்தொடரிலே எந்த கருத்தை எழுப்ப போகிறார் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது இதுவே நாங்கள் பின்பற்றக்கூடிய அரசியல் கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரமாக வெற்றியாக கருதுகின்றோம் சமூக இணையதளங்களில் எங்களுடைய இந்த போக்குகளுக்கு நடவடிக்கைகளுக்கு கருத்து பதிவுகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைப்பது எங்களுக்கு எங்களுடைய அரசியல் மீதான நம்பிக்கை எங்களுக்கு அதிகரிக்க செய்